नमस्कार दोस्तों मैं हूं निकुंज तामड़ी और 20 जून दो तक के जो करंट रिलेटेड मुद्दे हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे इसलिए देखिएगा लेकिन आज हम थोड़े अलग तरीके से आपको करंट जी के पढ़ाने वाले हैं जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं जो राजस्थान लेवल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अलग से राजस्थान जो करंट रिलेटेड मुद्दे हैं उनके ऊपर एक राजस्थान स्टेट को लेकर अलग ही वो बनाया जाएगा इसी पार्ट में एक ही वीडियो में अलग समझाया जाएगा लास्ट में समझाया जाएगा उससे पहले नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एक साथ मिक्स में हम चर्चा करेंगे देखना अब बात कर लेते हैं हम अभी हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो आबादी में वृद्धि हुई है वो कितना प्रतिशत हुई है तो ध्यान रखना वो हुई है अड़तीस प्रतिशत कितनी अड़तीस प्रतिशत हुई है और ये कब से कब तक के बीच में हुई है ये हुई है 2010 से लेकर 2017 इसके बीच के जो आबादी हुई है 2010 से 2017 के बीच में अमेरिका में ऐसे लोग जो भारत के रहने वाले भारत के मूल निवासी है उनकी आबादी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है तो उनकी आबादी में थर्टी की वृद्धि हुई है ध्यान रखिए अब बात करते हैं अभी हाल ही में सुश्री सिदास को मैक्सिको के गुरुदेव टैगोर भारतीय संस्कृति केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अब मैक्सिको देश चर्चा में है जब मैक्सिको देश चर्चा में है तो अब हमारे को ये पता होना चाहिए जो मैक्सिको देश है इसकी राजधानी क्या है तो इसकी इसकी मुद्रा क्या है वहाँ के जो प्रमुख है वो कौन है तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी क्या है मेक्सिको सिटी और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो मेक्सिको पैसो चलती है और यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है मेक्सिको के वो है एड्रेस मैनुअल लोपेन ओब्रोदेर तो ये आपको सारा फैक्ट पता होना चाहिए मेक्सिको के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं इसके अलावा अभी हाल ही में भारत में रूस देश के जो उप प्रधानमंत्री है वो भारत यात्रा पे है किस पे है भारत यात्रा पे है रूस के किसके रूस के उप प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हैं तो उनका नाम क्या है यूरी टुटरनेब क्या नाम है यूरी टुटरनेब नाम उनका अब जब रूस चर्चा में है रूस का उप प्रधानमंत्री आया है तो रूस के बारे में हमें पता होना चाहिए रूस की राजधानी क्या है रूस की जो कै वहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है जब उप प्रधानमंत्री आया तो वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में भी हमें पता होना चाहिए तो देखिए वर्तमान में रूस के जो उप प्रधानमंत्री है देखो उप प्रधानमंत्री तो कौन है यूरी टुटनेब लेकिन प्रधानमंत्री कौन है दिमित्री मैदवे देव कौन है दिमित्री मैदवे देव है अब जो वहाँ के रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है व्लादिमिर पुतिन है ध्यान रखना अब बात करते हैं रूस की जो मुद्रा है वहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है रूबल क्या नाम है रूबल और रूस की कैपिटल की बात करते हैं तो रूस की कैपिटल है मास्को क्या है मास्को है ध्यान रखना अब देखना अभी हाल ही में आपको सबको पता है आई वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसमें सबसे खराब जो गेंदबाज है वर्ल्ड कप में पूरे इतिहास में सबसे खराब गेंदबाज कौन है बने राशिद खान जो कौन से देश के हैं अफगानिस्तान के कहाँ के हैं अफगानिस्तान के रहने वाले इन्होंने क्या किया नौ ओवर में 110 रन दे दिए कितने नौ ओवर में 110 एक ही पारी में नौ ओवर में 110 रन रन दे दिए यानी कि सबसे ज़्यादा रन दिए इसलिए इनका सबसे खराब प्रदर्शन है इसी कारण इनको वर्ल्ड कप का सर्वाधिक खराब गेंदबाज किसको घोषित किया है राशिद खान को जो कौन से देश से संबंधित है अफगानिस्तान से संबंधित है इनसे पहले ये रिकॉर्ड किन के नाम था मार्टिन स्नेडेल के नाम था कौन क्या नाम था मार्टिन स्नेडेल के नाम देखना अभी वर्तमान में जब ये वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें 50 ओवर का गेम होता है इससे पहले 60 ओवर का गेम होता था जब 60 ओवर का गेम होता था तब 12 ओवर में 109 रन दिए थे मार्टिन स्नेडेल ने इसलिए वर्ल्ड कप के सर्वाधिक खराब गेंदबाज पहले कौन थे मार्टिन स्नेडेल लेकिन अब वर्ल्ड कप के सर्वाधिक खराब गेंदबाज कौन हो गए हैं राशिद खान जो कि अफगानिस्तान से इन्होंने नौ ओवर में एक रन दे दिए देखना इंग्लैंड के क्रिकेट के जो कप्तान हैं उनका नाम है इन मॉर्गन कौन है इन मॉर्गन 
इन्होंने एक ही पारी में सत्रह छक्का लगाकर ये अपने नाम रिकॉर्ड कर लिए ऐसे विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं योन मॉर्गन और ये इंग्लैंड के टीम की तरफ से खेलते हैं और इंग्लैंड टीम के क्रिकेट के कप्तान हैं इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में सत्रह छक्के लगाए हैं कितने लगाए हैं सत्रह छक्के लगाए हैं अब बात आती है यूएनओ ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या की जो संभावना रिपोर्ट जारी की है उसमें यह कहा है कि भारत अभी आपको सबको पता है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है लेकिन जो यूएनओ ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है उसमें इसने यह संभावना जताई है कि दो तक विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी तो वो भारत देश की होगी कौन से देश की होगी भारत की यानी कि हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या के मामले में तो हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी भारत की कब तक दो तक भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक हो जाएगी पहले नंबर पे आ जाएंगे हम जनसंख्या के मामले में चीन को भी पछाड़ देंगे अभी वर्तमान में तो चीन है और इसने यह भी संभावना व्यक्त की है कि 2050 तक 2050 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 1.64 बिलियन हो जाएगी ध्यान रखना देखिए इनके अलावा जो यूएनओ जब चर्चा में है तो यूएनओ का सबसे पहले तो पूरा नाम होना चाहिए हमारे को पता संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देखना अब यूएनओ की जो स्थापना हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 को ही इसलिए प्रतिवर्ष चौबीस अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है यूएन दिवस कब मनाया जाता है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अब यूएनओ में कुल सदस्य देश कितने हैं एक कितने हैं एक यूएनओ के सदस्य देश हैं अब यूएनओ का जो हेडक्वाटर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और बात करते हैं यूएनओ के वर्तमान में जो महासचिव है वो कौन है एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं ये आपको सारे फैक्ट इसके रिलेटेड पता होना चाहिए इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी ने रीजन कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिक पायरेसी अंगेस्टेंसिप इन एशिया का जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा नई दिल्ली में यानी कि भारत में होगा अब देखना जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीजी और जो रीजन को ऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेसी अंगेस्टिप इन एशिया इसका आर ई सी ए डबल डबल ए पी आई सी ई ए इसका शॉर्ट नाम है तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा नई दिल्ली भारत में होगा तो ये सारे फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए इसके अलावा बात करते हैं अभी हाल ही में एन लिंगप्पा का निधन हो गया किन एन लिंगप्पा का जो निधन हो गया है इनका संबंध किससे था आपसे कई बार पूछा जाता है जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके अगर निधन हो जाता है तो उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो जो एन लिंगप्पा है इनका जो निधन हुआ ये किससे संबंधित है एथलेटिक्स कोच थे ये ध्यान रखिए इसके अलावा बात करते हैं अभी हाल ही में अट्ठारह जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया गया कब 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया क्यों मनाया जाता है क्योंकि 18 जून उन्नीस से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा क्रांति की शुरुआत की जो घोषणा की थी इसलिए उसी की याद में गोवा क्रांति दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है देखिए जब गोवा चर्चा में तो गोवा स्थापना दिवस का मनाया जाता है तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है तीस मई को क्यों क्योंकि तीस मई 1986 में गोवा की स्थापना हुई थी इसलिए इसको मनाया जाता है देखना 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है कौन मनाया जाता है गोना मुक्त गोवा मुक्ति दिवस का मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस समय उन्नीस दिसंबर नाइनटीन को पुर्तगाल से गोवा मुक्त हुआ था इसलिए गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है अब गोवा राज्य चर्चा में है तो गोवा की सबसे पहले तो हमें कैपिटल का पता होना चाहिए कि वर्तमान में गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी क्या है पणजी गोवा की पट कैपिटल है बात करते हैं गोवा के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है प्रमोद सावंत कौन है प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है बात करते हैं गोवा के गवर्नर की वर्तमान में गोवा के जो गवर्नर है वो है मरदुल्ला सिन्हा कौन है मरदुल्ला सिन्हा गोवा के वर्तमान में गवर्नर है अब देखना एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने हाल ही में मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम लॉन्च 
किया है ये कौन से स्टेट में किया है ये किया है महाराष्ट्र में कहाँ पे किया है महाराष्ट्र में और अब महाराष्ट्र जब चर्चा में आ जाता है तो महाराष्ट्र से लेकर हमारे को कुछ सामान्य जानकारी पता होना चाहिए देखो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई क्या है मुंबई और महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है उसका नाम है मुंबई हाई कोर्ट क्या नाम है मुंबई हाई कोर्ट जिसके वर्तमान में चीफ जस्टिस है प्रदीप नद्राजोंग कौन है प्रदीप नद्राजोंग इससे पहले राजस्थान के राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे लेकिन अब रविंद्र भट्ट जी आ गए यहाँ पे राजस्थान में तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है देवेंद्र फडणवीस कौन है देवेंद्र फडणवीस है और बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है सी विद्यासागर राव कौन है सी विद्यासागर राव अब महाराष्ट्र चर्चा में है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड हमारे को ये भी पता होना चाहिए महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है 48 कितनी है 48 राज्यसभा की सीटें कितनी है 19 और विधानसभा की सीटें कितनी है टू यानी दो देखना इनके अलावा बात करते हैं अभी हाल ही ने आर ने एक करोड़ का जुर्माना लगाया एच बैंक पर किस पर एच बैंक पर लगा दिया क्योंकि आर ने जो गाइडलाइन निर्धारित कर रखी है उसकी पालना नहीं की किसने एच बैंक ने इसलिए इस पर एच बैंक पर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने इसके ऊपर एक करोड़ का जुर्माना लगाया अब देखो दोनों बैंक चर्चा में तो इनसे रिलेटेड हमारे को पता होना चाहिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एच की एच का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है कहाँ पे है मुंबई में इसकी स्थापना कब हुई थी अगस्त 1994 को हुई थी और इसके वर्तमान में जो सीईओ है वह है आदित्य पुरी यानी कि एच के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है आदित्य पुरी है अब देखना जो एच है इसने एक टैग लाइन जारी कर रखी है वी अंडरस्टैंड योअर वर्ल्ड इन डेड देखना इसके अलावा बात करते हैं जब आर की आर चर्चा में तो आर के बारे में पता होना चाहिए आर की स्थापना हुई थी 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आर की स्थापना हुई और इसके जो प्रथम गवर्नर बने थे वो बने थे आर्स बोन स्मिथ आपको पता है जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो आपको पता है जाहिर सी बात है ये कोई अंग्रेजी अधिकारी होगा तो अंग्रेज था ध्यान रखना आर की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है देखना जब 1 अप्रैल 1935 को आर की स्थापना हो गई तो उस समय आर का जो हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता कहाँ पर था कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था उसे 1937 को 1937 को चेंज कर कर मुंबई कर दिया हेडक्वार्टर को अब देखना जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में पहले यानी कि प्रथम भारतीय आर के गवर्नर कौन बने थे सी डी देशमुख बने थे कौन बने थे सी डी देशमुख बने थे और वर्तमान में जो आर के गवर्नर है वो कौन है शक्तिकांत दास है कौन से नंबर के हैं ट्वेंटी फाइव यानी कि पच्चीसवें नंबर के अभी वर्तमान में जो गवर्नर है आर के उनका नाम है शक्तिकांत दास चौबीसवें नंबर के जब गवर्नर थे आर के उनका नाम था उर्जित पटेल कौन था उर्जित पटेल इनके अलावा आर के चार क्षेत्रीय बैंक अलग अलग उसमें बांटे हुए भारत में एक है दिल्ली में एक है मुंबई एक है चेन्नई और एक है कलकत्ता ध्यान रखना इसके अलावा देखना अभी हाल ही में नौसेना में शामिल स्क्वाड्रन 550 ने 60 वर्ष पूरे होने पर 17 जून दो को अपना डायमंड जुबली के रूप में मनाया तो अब बात आती नौसेना की नौसेना के वर्तमान में जो सुनील लांबा इसके एडमिनल थे प्रमुख थे वो रिटायरमेंट हो गए और उनकी जगह पर भी थोड़े दिन पहले करमवीर सिंह को क्या बनाया है नौसेना का प्रमुख बनाया है और ध्यान रखना जो कर नौसेना है इसका नौसेना दिवस का मनाया जाता है चार दिसंबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है चार दिसंबर को मनाया जाता है देखिए हमारे भारत की जो नेवी है उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा स्थान है कई बार स्थान भी पूछ लिया जाता है कि भारत की नेवी का विश्व में कौन सा स्थान है तो सातवां स्थान है हमारा भारत कौन से स्थान पर आता है नेवी के मामले में सातवें स्थान पर आता है देखना इसके अलावा बात करते हैं आपसे प्रोमिस किया था कि राजस्थान के जो विद्यार्थी है राजस्थान लेवल की जो अध्ययन करना चाह रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए अब राजस्थान स्टेट को लेकर अलग ही एक इसी वीडियो में शामिल किया गया है तो देखना अभी आप सबको पता है आज 20 जून हो चुकी है कल 21 जून है तो 21 जून को 
21 जून को ध्यान रखना विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा क्या मनाया जाएगा योगा दिवस जब 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा तो ये राजस्थान में राज्य स्तर का कहाँ पर मनाया जाएगा आपको ये पता होना चाहिए तो 21 जून को राज्य स्तर का जो योगा दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा अजमेर जिले में कहाँ पर अजमेर जिले में मनाया जाएगा इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ध्यान रखना देखिए इसके अलावा बात करते हैं अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीएम संबल योजना सीएम युवा संबल योजना सीएम युवा संबल योजना के तहत जो पुरुष है जो बेरोजगार है उनमें से जो पुरुष को तो कितने दिए जाएंगे तीन हजार रुपये प्रति माह और जो निशक्त और महिलाएं हैं उनको कितने रुपए दिए जाएंगे प्रति माह पैंतीस सौ रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और इसकी एक सीमा निर्धारित की गई है ये दो वर्ष तक दिए जाएंगे कितने वर्ष तक दो वर्ष तक दिए जाएंगे अगर दो वर्ष से पहले अगर वो जॉब लग जाता है जो भी बेरोजगार है युवा या युवती तो देखना उससे उसको लाभ दिया नहीं दिया जाएगा इसके अलावा आपको पता है अभी हाल ही में सत्रवीं लोकसभा के रूप में राजस्थान के जो कोटा बूंदी क्षेत्र से संसद सांसद चुने गए हैं उनका नाम है ओम बिड़ला क्या नाम है उनका ओम बिड़ला उनका नाम है और इनको सत्रवीं लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है तो ये राजस्थान मूल के पहले व्यक्ति बने जिन्हें लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हो किसको लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हो राजस्थान मूल के पहले व्यक्ति बने वैसे तो इनका दूसरा क्रम है इससे पहले भी एक राजस्थान के बलराम जाखड़ कौन है बलराम जाखड़ राजस्थान का जो संसदीय क्षेत्र था सीकर सीकर से इन्होंने इलेक्शन जीतकर लोकसभा में ये स्पीकर अध्यक्ष बने हैं लेकिन ये मूलतः राजस्थान के निवासी नहीं थे बलराम जी जाखड़ ये थे पंजाब के कहाँ के थे पंजाब के तो राजस्थान मूल के तो पहले कौन बने हैं ओम बिड़ला ध्यान रखना जिनका संसदीय क्षेत्र है कोटा बूंदी देखना अभी हाल ही में मिलाप कोटारी की किसकी मिलाप कोटारी की मिलाप कोटारी का निधन हो गया है जो गुलाब कोटारी के भाई है मिलाप कोटारी जो ध्यान रखना आपको पता है गुलाब कोटारी राजस्थान जो पत्रिका है उसके पूर्व प्रमुख ये मिलाप कटोरी कौन थे राजस्थान पत्रिका के पूर्व प्रमुख व संस्थापक थे अभी वर्तमान में राजस्थान पत्रिका के जो प्रमुख है उनका नाम है गुलाब कोठारी ये आपको सबको पता होगा इनके अलावा बात करते हैं अभी हाल ही में अमित लोढ़ा को किसको अमित लोढ़ा को अमित लोढ़ा जो एक आईपीएस अधिकारी है इनको बीएसएफ का राजस्थान फ्रेंटरी के रूप में आईजी के रूप में इनको नियुक्त किया है यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है इसके अलावा देखो एक और मैटर चर्चा में है राजस्थान से रिलेटेड ए ए आई ए ए आई इसने एक सर्वे किया है ए आई का मतलब है एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ए ए आई यानी कि भारतीय विमान पतन प्राधिकरण भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के दो या बोल दो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने एक सर्वेक्षण किया है और इसने ध्यान रखना जो सर्वेक्षण किया सर्वेक्षण किया है इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार नॉन मेट्रो एयरपोर्ट किसमें नॉन मेट्रो एयरपोर्ट में जो उदयपुर स्थित है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट क्या नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कि डबोक उदयपुर में स्थित है कहाँ पर है डबोक उदयपुर में स्थित है इसको इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जब यात्रियों को संतुष्ट करने ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अब इस ए के जो सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ रायपुर को किसको रायपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ रायपुर एयरपोर्ट है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और जो त्रिची एयरपोर्ट है कौन सा त्रिची जो एयरपोर्ट है उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है रायपुर एयरपोर्ट को पहला त्रिची एयरपोर्ट को दूसरा और तीसरा हुआ है जो महाना प्रताप एयरपोर्ट है डबोक उदयपुर में स्थित है इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए ये ध्यान रखना ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है जो किसने जारी की है ए ए आई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमान प्राधिकरण ये क्या है 
सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है इसको मिनी रत्न में शामिल किया ए आई को ये थे दोस्तों करंट रिलेटेड मुद्दे आज को लेकर 20 जून तक को लेकर इसी प्रकार हम नेशनल इंटरनेशनल और राजस्थान स्टेट के अलग से जो करंट रिलेटेड मुद्दे हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके थैंक यू फ्रेंड्स ओके